Vamos lá, vamos falar de recorrência. Depois do fenômeno da Netflix e do Spotify, desses serviços que começam a cobrar um valor menor para você ter acesso a coisas que custavam muito mais antes, muita gente começou a migrar para esse modelo. E aqui no Brasil também a gente teve... Feeling, I'm feeling good, like I should. When in the walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Fala, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Simplificando. E no episódio de hoje a gente simplificou recorrência, a gente simplificou assinaturas. Então, se você já está pensando que a assinatura é super fácil, é super tranquila, eu quero ser um Netflix do meu mercado, eu quero falar sobre X coisa de maneira e cobrar de maneira recorrente, assinatura Spotify. Olha só, meu jovem, preste atenção, foram ditas algumas verdades nesse vídeo aqui. Quero fazer uma recorrência, maravilha, acho bacana uma assinatura, acho legal, interessantíssimo. Mas antes assista esse vídeo aqui e veja se é um modelo interessante para o seu negócio, se é um modelo interessante para hoje a estrutura que você tem, ok? Bora ao vídeo e se inscreva no canal. Se você não se inscreveu no canal, chegou aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Se você já conhece, já é inscrito, tamo junto. Mas é isso, bora ao vídeo e falou! O sucesso de algumas recorrências bem grandes que fizeram que as pessoas achassem que recorrência é um modelo fácil. E tem algumas verdades aqui para você. Recorrência dá bastante trabalho. Quando você vende um produto de recorrência, a pessoa vai te pagar um valor fixo por mês. Um exemplo do Very Labs, quando a gente abriu, era de R$ 49,90 por mês. As pessoas teriam uma aula por semana com um caderno de atividades e uma comunidade. Pensa, veja bem o que eu acabei de dizer. Uma aula por semana um caderno de atividades e uma comunidade. Isso quer dizer que todas as semanas tem que ter algum vídeo novo. Então alguém tem que produzir esse vídeo. Quem? Você. Tem um caderno de atividades todas as semanas. Alguém tem que produzir esse caderno. Quem? Você. Se não for você, vai ser o seu designer, que aumenta ainda mais o seu custo. Além disso, a gente colocou uma comunidade. Se tem uma comunidade, eu preciso interagir com as pessoas. Isso só você pode fazer. Luiz, é a melhor coisa do mundo para mim recorrência. Eu quero dinheiro pra caramba. Não é assim. A recorrência, existem, existem maneiras da recorrência ser bem implementada, mas quando você está começando o seu negócio digital, quando você está começando nesse mercado, eu não recomendo que seja o seu primeiro produto. Você tem muita coisa para aprender para fazer uma recorrência bem feita. Configurar e-mail marketing para poder a pessoa entrar na lista e quando ela deixar de pagar, sair. Isso é algo que tem que fazer no list boss e que se você está começando, é uma dor de cabeça que você não precisa. Você não precisa fazer isso, é muito complexo para o começo. Veja bem, eu não disse que é difícil, eu disse que é complexo. Existem muitas variáveis que você precisa analisar o tempo todo. E é natural que você vá se cansar. Principalmente quando você está começando nesse negócio, que você está validando uma hipótese. E validar uma hipótese com recorrência. E se daqui seis meses você descobrir que não é aquilo que você queria fazer? E que você tinha que dar uma mudada? Claro que existem maneiras de sair dessa desse ponto em que você tem que mudar, mas não é a melhor maneira de começar. Faz muito mais sentido você ter um produto de R$29,90, de R$39,90, você valida a demanda para aquilo. E aí, para quem comprou esse seu produto que você vende no seu perfil, com anúncios, com funil break-even que seja, você pode ofertar a sua recorrência. Dessa maneira, você tem um produto que vende de forma constante, trazendo clientes sem que você invista muito dinheiro no modelo do funil break-even. Se você não sabe o que é funil break-even que eu estou falando aqui, eu gravei um vídeo do Simplificando, você pode clicar aqui no que vai aparecer e você assiste lá. Mas o funil break-even é, eu investi mil reais, voltou mil reais e veio 100 clientes no meio. Eu posso oferecer para esses 100 clientes a minha recorrência. Porque aí sim eu estou filtrando mais as pessoas que estão chegando, eu tenho uma fonte de captação zero a zero, ou seja, eu invisto mil reais e voltam 100 clientes. Nesse 100, 10, que 5 entram para recorrência todos os meses. Eu estou investindo mil, voltando mil, só que 5 pessoas compram a recorrência. No primeiro mês eu tenho 5, no segundo eu tenho 10, no terceiro eu tenho 15, no quarto eu tenho 20, e as pessoas vão pagando todos os meses. Então isso acumula, e aí sim faz sentido sua recorrência. Só que não antes de você ter feito outros produtos que vendem, para que você tenha depoimentos, para que você tenha mais conhecimento sobre a sua audiência e suas dores. Dessa maneira, sua oferta vai ser muito mais assertiva e você vai conseguir entregar melhores resultados e, consequentemente, o seu nome vai crescer mais. Então, a recorrência pode funcionar muito bem. Ela é um ótimo modelo e eu adoro, porque, para mim, o mais importante é aumentar a frequência de compra. Eu quero que as pessoas fiquem o máximo de tempo perto de mim. 
tendo resultados, eu quero que elas continuem comprando, porque vender para quem comprou de você é muito mais fácil. Agora, nessa estratégia da recorrência, você tentar vender como produto de cara tende a ser um tanto quanto complexo, porque a recorrência, em geral, ela não tem um, come... um caminho claro. Na Netflix não tem uma sequência de filmes que você tem que assistir. Nas comunidades de recorrência que a gente tem hoje, nas áreas de membros que a gente tem hoje por aí, não tem uma sequência de vídeos. Um curso, um produto de entrada, um e-book, tem uma sequência. A comunidade é o que vem depois. Comprou o meu produto? Quer continuar aprendendo? É aqui que funciona. Você pode até ter um outro produto no meio. Você vendeu um produto de 29, tem um produto de 297, você pode vender a recorrência só para quem comprou o de 297. Dessa maneira, está aumentando o que a gente chama de LTV, que é Lifetime Value, que é o valor que o cliente gera para você em dinheiros desde o primeiro dia que ele compra até o dia que ele para de comprar de você para sempre. Quanto ele gerou aqui para você, se ele comprou por 10 meses, 100 reais, depois nunca mais comprou, ele te deu aí mil reais. O Lifetime Value dele foi mil. Quanto você pagou para captar esse cara? Você pagou mais do que mil reais para ter esse cliente? Não valeu a pena. Pagou menos? Ótimo. Quanto menos? Ah, pagou 100 reais? Qual foi o seu ROI então? Você recuperou mil, investiu 100, então 100, mil menos 100, 900, dividido pelo investimento de novo, 100. Então, mil menos 100 sobre 100. Isso vai dar mil menos 100, 900, dividido por 100, 9. Para cada um real voltou 9. É um ROI bem alto. Agora, o que é ROI, Luiz? Tem um vídeo que foi feito aqui, você pode clicar e assistir. É só ir lá. Então, você entendeu que recorrência não é o melhor caminho para quem está começando? Pode ser muito bom, mas eu vejo ele como outro, como outro momento. Não é tão simples quanto parece. Dá mais trabalho do que vocês imaginam e é muito mais fácil. Agora estou falando fácil, veja bem, eu não disse simples. Além de ser simples, é mais fácil vender um produto de entrada de 29, de 49, gerar resultados e depois pensar numa recorrência quando você já conhece melhor sua audiência, quando você já sabe o que eles querem, quando você sabe que você gera resultados. Esse foi o Simplificando de hoje, falando sobre recorrência. Se você quer saber sobre algum tema em específico aqui na, no Simplificando, manda para mim nos comentários que eu vou ler e vou fazer esse vídeo para você. Se você tem alguma dúvida, manda mensagem aqui também que eu vou ler e eu vou te responder. E se você quiser falar mais direto comigo, direto assim, ó, me mandando mensagem e eu respondendo, me chama no Instagram, arroba LuizSVL, e me pede lá o canal do Telegram, eu mando um áudio todos os dias lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? É isso, vou ficando por aqui e até o próximo. Hey, feeling good, like I should When in the go walk around the neighborhood Feeling blessed, never stressed